उपस्थित सम्पन्न জনাব মোহাম্মদ শওকত হোসেন সোহেল স্যার ম্যানেজার ক্যাট ইউনিফিল কম্পোজিট ডাইং মিলস লিমিটেড জেনারেল সেক্রেটারি অল ওভার প্রিন্টিং টেকনোলজিস্ট অফ বাংলাদেশ পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বার ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আসনোলা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি তাছাড়া আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জায়েদ মুরাদ শুভ স্যারের সংগত কারণে স্যার আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং আমাদের সাথে সঞ্চালনায় আমি আছি আমি আকাশ চিফ অফ ফিনান্স উইং ক্লাব স্যার আপনি তাহলে আমি ট্রেনার স্যারকে অনুরোধ করবো ট্রেনিং সেশন শুরু করার জন্য जनप्रियोलजी आगामी পাঁচ দশ বছর পরে দেখা যাবে যে আমাদের যে রটারি বা ফ্লাট পেট যে প্রযুক্তি এটাকে ই করে ফেলবে আর কি আস্তে আস্তে এটার চাহিদা কমে ফেলবে আর কি ডিজিটাল পেট এটার কারণটা হলো যে আচ্ছা ডিজিটাল পেট কার হলো আমরা ডিজিটাল প্রিন্টিং এ মাল্টি কালার সি ডি এফ এ এনি ডিজাইন আমরা করতে পারি যে কোনো মেজারমেন্ট ডিজাইন করতে পারি যে কোনো কালার দিয়ে করতে পারি যে আমরা ডিজিটাল প্রিন্টিং এ আলোচনা করার আগে छवि मनीटर माल्टिकार माल्टिकार सबारकम হওয়ার তো কথা স্যার দিস सेम ডিজাইন কেউ করে হ্যাঁ আমি মনে করি যে কালার আমি ব্যবহার করে ডিজাইনটা তৈরি করছি বা সার্টিফিকেটটা তৈরি করছি 
এটা যদি আমি বিভিন্ন কম্পিউটারে প্রিন্ট দিতে বলি তোমাদের কি ধারণা সব প্রিন্টারে একই রকম রেজাল্ট আউটপুট পাবো স্যার প্রিন্টারের কোয়ালিটির উপরও ডিপেন্ড করে যদি প্রিন্টার ভালো মানের হয় তাহলে সবার একই রকমের হওয়ার কথা মানে সবার যদি ভালো প্রিন্টার হয় কিন্তু প্রিন্টারের যদি খারাপ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যারটা খারাপ ওইটার মধ্যে কোয়ালিটিটা খারাপ হতে পারে রাইট মানে যদি প্রিন্টারের কোয়ালিটি সব একই ধরনের হয় তাহলে ভালো হবে তোমরা অনেক সময় দেখবা যে যখন তোমরা এমনি সাদা কালো প্রিন্ট দাও দেখা যায় যে ওইখানে একটা ই আসতেছে এই এই লাইন দেখা যায় মানে হেড যে আপ ডাউন হয় একটা এই লাইন বোঝা যায় যদি তোমাদের প্রিন্টারে হেড পূরণ হয়ে যায় এরকম এই প্রবলেম আছে কখনো জি স্যার সাদা কালোর মতো হয়ে যায় মানে মাঝে একটা কালারটা গ্যাপ হয়ে যায় একটা লাইন ক্রিয়েট করে এটা কারেন্ট কি স্যার এটাও মেইনলি প্রিন্টারের সমস্যার জন্য মানে হয়তো বা বেশি পুরাতন হয়ে গেলে বা কারণ হতে পারে হতে পারে প্রিন্টারে হেড পূরণ হয়ে গেছে প্রিন্টারে হেড যখন আপ ডাউন হয়ে প্রিন্ট হচ্ছে না পেপারে এই হতে প্রিন্টারের হেড সমস্যা থাকতে পারে বা আমরা যে টুনার টাইপ ব্যবহার করতেছি প্রপার ওয়েতে কালিটা ইম্পোর্ট করতেছে না হেড এর মাধ্যমে ইত্যাদি কারণে অথবা মনে করো তুমি যখন মাল্টি কালার প্রিন্ট দিতেছো আমরা জানি এই কয়টা কালার দিয়ে মাল্টি কালার প্রিন্টার প্রিন্টারে কে বলতে পারবে কাদের কার প্রিন্টার আছে কম্পিউটার প্রিন্টার কার আছে স্যার চারটা কালার স্যার হ্যাঁ কি কি চারটা কালার সিএমআই কে স্যার সায়ান মেজেন্টা ইয়েলো আর কি ব্ল্যাক স্যার ব্ল্যাক হ্যাঁ এই চারটা কালারের সংমিশ্রণে মাল্টি কালার প্রিন্ট হচ্ছে এখন মনে করো এই যে চারটা টুনার তুমি ব্যবহার করতেছো পুরো টুনারে যদি কালারের পার্সেন্টেজ কম হয়ে যায় হ্যাঁ দেখা গেল যে সাইমের কালারের পরিমাণ খুব অল্প হ্যাঁ আর কোন প্রিন্টার দেখা যায় যে সব কালারের টুনারের পার্সেন্টেজ একই রকম সেটা যদি তুমি প্রিন্ট দাও যে কোয়ালিটিটা পাবা পেপার প্রিন্টের যে কোয়ালিটিটি পাবা হ্যাঁ আর যদি তুমি এমন একটা প্রিন্টারে প্রিন্ট দিচ্ছ যেখানে মনে করো চারটা টুনারের মধ্যে দুইটা টুনারের কালারের আর আমাদের অল ওভার এ ডিজিটাল প্রিন্টার সিস্টেমটাও এরকম যে এটা আমরা যখন রটরিতে দেখছি যে ফ্ল্যাট স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রিন্ট হচ্ছে তারপরে রটরি স্ক্রিনে দেখছি রাউন্ড স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রিন্ট হচ্ছে আর ডিজিটাল প্রিন্ট কিভাবে হয় ডিজিটাল প্রিন্টে কি আমরা স্ক্রিন ব্যবহার করি পেপারের মধ্যে তোমরা কি মনে করো আমরা যে আজকে সেমিনার বা ওয়ার্কশপ করতেছি এটা যদি তোমাদের ক্যাম্পাসে করতা সাপোজ হ্যাঁ মানে অফলাইনে যদি করতা তোমরা কি করতে এটা প্রচারের জন্য একটা ব্যানার করতে রাইট জি স্যার এখন এই যে ব্যানারটা করতেছো ব্যানারটা কোথায় থেকে প্রিন্ট করবে এটা কি কখন করছো তোমরা ব্যানার প্রিন্ট কিভাবে হয় বা এই যে আমরা রাস্তাঘাটে বড় বড় পোস্টার দেখি নেতাদের এগুলি কিভাবে প্রিন্ট হয় বা এই প্রসেস কখন তোমরা দেখছো স্যার নজলের মাধ্যমে স্যার কালারটা স্প্রে করে স্যার না মানে এই 
স্যার প্র্যাকটিক্যালি দেখা হয়নি কিন্তু এটা যতদূর জানি যে মানে এটা কম্পিউটার থেকে ডাইরেক্ট তেন মেশিনটা হলো ছোট আমরা এ4 অথবা এ3 পেপারে প্রিন্ট করতে পারি মানে এটা মেশিনের আকারটা ছোট আর ডিজিটাল যেটা বলবো সেটা হলো আকারটা অনেক বড় প্রসেস কিন্তু একই টেকনোলজি একই হ্যাঁ কিন্তু মেশিনের এটা আলাদা মানে কি বলবো এটাকে মেশিনের ধারাটা আলাদা যেখানে তুমি মনে করো 60 ইঞ্চি 70 ইঞ্চি বা 80 ইঞ্চি কোইতে কাপড় প্রিন্ট করতে পারতাছে তো সেই হিসেবে আমাদের এটা অনেক বড় মেশিন আর কি ডিজিটাল প্রিন্টিং এর এখানেও আমরা ওই কোটিং মানে আগে ফেব্রিক্স এর উপর একটা কেমিক্যাল যে কোটিং করতে হয় তারপরে হেড এই যে এখানে দেখতেছো হেড আপ ডাউন হচ্ছে এই যে এটা দেখতেছো এটা দেখতেছো দেখতে পাচ্ছ জি স্যার হ্যাঁ এই যে এটা কিন্তু হেড আপ ডাউন এর মাধ্যমে প্রিন্ট হচ্ছে प्रिंट कर ब्लैक एंड ह्व प्रिंट करते टाइम बेसिने ना कलर प्रिंट टाइम करते बेसिने तुम्हें एक तो मुझे कलर करते बेसिने टाइम नहीं कलर करते सर ब्लैक एंड ह्व सर तो तलाश तेरी हो रही है हाँ इतना क्यों क्यों बैक करी थी बर्बाद तो ब्लैक एंड ह्व तो मुझे सर एक तक कलर ही यूज़ करा हुआ है सिर्फ ब्लैक আর কালার তো অনেকগুলা কালার ইউজ করা হয় সেজন্য টাইম বেশি লাগে না হ্যাঁ সেজন্য বেশি লাগে এটা হলো যখন তুমি কম্পিউটার কমান্ডস দিতেছো হ্যাঁ তাই তোমরা বলছো যে এখানে চারটি টোনাল ব্যবহার করা হয় এই যে চারটি যখন তুমি কমান্ড দিতেছো দেখবা যে হেড চলতেছে আবার থামতেছে আবার চলতেছে এই যে থামার মধ্যে কি করতেছে চারটি কালারের সংমিশ্রণে मिक्सोमेटिक कारण <coughs> आगे बस डिजिटल प्रिंटेड बेड़े जाते मन एक 
এই তোমার টোনার ব্যবহার হচ্ছে হ্যাঁ ডিজিটাল প্রিন্টিং এর দেশে ডিজিটাল প্রিন্ট আসে তখন এটা ফার্স্ট আট ডলার নয় ডলার করে প্রিন্ট করা হইতো যেহেতু কস্টিং বেশি দেখা যেত যে এই যে সবাই প্রিন্ট করতে পারতো না হাতে গোনে কিছু পায়ার এই কাজগুলি করতো আস্তে আস্তে যখন আমাদের দেশে এই ডিজিটাল প্রিন্টিং বাড়তে থাকে তখন অটোমেটিক কস্ট কমে আসছে এখন তিন থেকে পাঁচ ডলার পর্যন্ত আমরা প্রিন্ট চার্জ দিচ্ছি আর কি পার ইয়ার করে আর স্পিডও বেড়ে গেছে কালকে বাড়িতে যাবে তো যেমন আমরা রটারি স্ক্রিন প্রিন্ট করি বা সার্ভেট স্ক্রিন করি আমরা কি করতেছি এখানে কালার তৈরি করতেছি হ্যাঁ ওয়েস্টেজ কালার গুলি আমরা ড্রেনে ফেলে দিচ্ছি এই ড্রেন থেকে যাচ্ছে হলো বিভিন্ন নদী নালায় দেখা যায় পানি দূষণ করে ফেলতেছে তারপর কেউ কেউ আছে ইটিভি ইউজ করতেছে সবাই তার ইটিভি ইউজ করে না এই প্রিন্টিং এর পানি গুলো ওয়েস্টেজ পানি গুলো আমরা ইয়ে ছেড়ে দিচ্ছি ড্রেনে ছেড়ে দিচ্ছি বা নদীতে ছেড়ে দিচ্ছি খালে ছেড়ে দিচ্ছি আর এখানে আমাদের ওই ওরকম কালার যেমন আমরা জানি যে রটারি বা ফ্লাট বেডে প্রিন্ট করার জন্য আমরা আলাদা করে কালার তৈরি করি ড্রামের কালার তৈরি করে তারপরে এক এক স্ক্রিনে এক একটা দিয়ে আমরা দূষণ করতেছে না এখানে স্ক্রিন ব্যবহার হচ্ছে না এখানে আমরা কালার বানানো হচ্ছে না তারপর আমরা পানির অপচয় কম হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি অপচয় কম হচ্ছে বলতো পানির অপচয় কেন কম হচ্ছে ডিজিটালে পানির অপচয় কেন কম হয় কে বলতে পারবে স্যার পেস্ট বানানোর প্রয়োজন হয় না এখানে এটা একটা কারণ আর কারণ পেস্ট তৈরি করতে তোমার প্রচুর পানি ব্যবহার করা হয় গ্রাম ওয়াশ করা স্কিন ওয়াশ করা বা স্কিন ওয়াশ করা প্রচুর ব্ল্যাঙ্কেট ওয়াশ করা প্রচুর পানি ব্যবহার হচ্ছে তারপরে স্কিন প্রিপারেশনের সময় তোমার পানির অপচয় কমতেছে তারপর আমরা ইলেকট্রিসিটি যদি আসি আমাদের খুব মার্কেট পাবে যেমন তোমাদেরকে আমি কিছু আগে বললাম যে তোমরা এই হয়তো যে পোস্টার ব্যানার ফেস্টিং করতেছো কি বিভিন্ন আমাদের দেশের বা বড় বড় শহর উপজেলা মতো হয়ে গেছে তুমি দোকানে যাই যায়াইনার করে 
বিভিন্ন দোকান বা মার্কেটে যে সাইনবোর্ড গুলি বা যে আমরা সিনেমার যে পোস্টার গুলি দেখতাম ওকে কিভাবে করতে হবে অনেক আজ থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগে সিনেমার দোকানের সাইনবোর্ড এক সময় কিন্তু এগুলি হাতে পরিবর্তনশীল হয়ে যাচ্ছে এরকম আমরা এখন কি করতেছি এই মনে করো মার্কেটে যে কাপড় কিনতেছি হ্যাঁ মনে করি তুমি একটা শার্ট বানাবা অথবা ডিপ পিস বানাবা ডিজিটাল যারা ডিজাইন করতে জানো বা ইয়ে জানো তারা কি করতে পারবে নিজে একটা শার্ট এর ডিজাইন বা থ্রি পিস এর ডিজাইন করিয়া আর এখন তো আমাদের সবাই একটু রুচি ভাসতে আর কি আমরা মোটামুটি একটু রুচিশীল হচ্ছি বা আমাদের একটু আর্থিক অবস্থা সবার একটু আগের চেয়ে ভালো হয়েছে আগে যেমন অনেক সময় দেখা যেত আমরা একটা বা দুইটা শার্ট দিয়েই অনেক আইডিয়াতেছে ছিল অসুবিধাও আছে সেটা হলো যে আমরা ডিজিটাল প্রিন্টিং এর কারণটা কি
একটা ব্ল্যাক এর উপরে তোমরা তুমি প্রিন্ট করবা তুমি ডিজাইনে যে শেডটা আছে সেটা পাওয়া না একটা কালারটা কি স্যার স্যার ব্ল্যাক এর উপর করলে স্যার ব্ল্যাক এর সাথে ওই কালারটা মিলে কি অন্য কালার হয়ে যাবে স্যার রাইট তুমি মনিটরে যে শেডটা দেখবা সেটা পাবা सपोज তোমাকে যদি মনে করে একটা ওয়ালে পুরো ওয়ালটা ব্ল্যাক করে দিলাম হ্যাঁ ও ব্ল্যাক করে দিয়ে আমি তোমাকে বললাম যে এই ওয়ালে তুমি বিভিন্ন কালার দিয়ে ডিজাইন একটা কিছু করো আর কি তো দেখা যাবে তুমি যদি এই सपोज ব্ল্যাক এর উপর ইয়েলো দিয়ে একটা ডিজাইন করো দেখা যাবে যে তোমার এই ড্রামে যে ইয়েলো কালার আছে তুমি যখন এটা ব্ল্যাক এর উপর প্রিন্ট করবা ড্রামের সেটের সাথে কি ইয়েলো ব্ল্যাক এর উপর যে ইয়েলো প্রিন্ট করলা ওই দুটো শেড কি এক হবে कलर আর তুমি যখন ব্ল্যাক এর উপর ওই টানটা দিছ ওই ব্ল্যাক ড্রামের সেটে সাথে কি ওই পিসে মিলবে মিলবে না স্যার কেন ব্ল্যাক এর উপর করলে স্যার লাইট কালার লাইট শেডটা স্যার ডিপ শেড হয়ে যাবে স্যার হ্যাঁ ব্ল্যাক এর সাথেই পড়া রিফ্লেকশন করে ওর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তুমি ড্রামে যে লাইট কালারটা আছে ওটা থাকবে না যদি সম্ভব তুমি এই পুরো করে এই কালারটা শুকে গেছে আরেকবার পেইন্ট করলা ওই ওই এর উপরে लाइट कलर এই প্রিন্টিং এ তো সেই সুযোগটা নাই তুমি একবার প্রিন্ট করলে আবার ওটার উপর দ্বিতীয়বার প্রিন্ট করলে তৃতীয়বার প্রিন্ট করলে এটা কিন্তু সম্ভব না একবারে প্রিন্ট হয়ে যা রেজাল আসবে তাই হওয়া হবে এই জন্য নরমালি এই সব সময় একবার যে ডিজিটাল প্রিন্ট হোয়াইট পেপার এর উপর হয়ে থাকে আর ডিজিটাল এইটা সব সময় তোমার এই কি বলে এসি রুমে রাখতে হয় কারণ এখানে যে আমরা कम्पानीलर हिसाब से আগে যেমন এলসি টেলসি করে আনতে হয়তো অনেক খরচ করতে হয় জিনিসটা কমে যাচ্ছে যেমন তোমরা যদি আমরা মোবাইলের কথা একটু চিন্তা করি যখন প্রথম দিকে মোবাইল চালু হয় তখন আমরা কি করতে একটা সিম 3000 4000 দিয়ে কিনি কিন্তু তোমরা কি পাইছো এরকম একটা মোবাইলের সিম না তোমরা ওই যুগ দেখো নাই কিন্তু प्रफिट प्रथम जो मेन 
নতুন এই টেকনোলজি যখন বাংলাদেশে আসে কি হচ্ছে যে ওখানে কোনো টেকনোলজি পাওয়া যায় না তো কি করতেছে যারা এই মেশিনটা তৈরি করতেছে তারাই এদের প্রচুর টাকা দিয়ে আনতে হয়তে চায় তাদেরকে রাখতে হয় আমরা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর আমাদের মনে হয় এখন যারা নতুন টেকনোলজি আসতে অথবা তোমরা যারা আসবা তারা টার্গেট রাখবো যদি আসতে চাও ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে তাদের কিন্তু ভালো আগে বললাম যে আমরা যদি আমাদের কম্পিউটার প্রিন্টারে যদি এই প্রিন্টারে হেডে যদি কোনো প্রবলেম হয় বাইরে থেকে এক্সপোর্ট করতে হয় যেটা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল একটা ডিজিটাল প্রিন্টিং যেটা তোমার 
এই অলবরে যেমন আমরা বলছিলাম পার মিনিটে 30 থেকে 80 মিটার প্রিন্ট হয় ওটাও सेम এরকম প্রিন্ট এই পার মিনিটে প্রিন্ট হচ্ছে মানে একটা ই ট্রেনের মতো মেশিন তা দেখলে হয়তো তোমরা ভিডিও অনেকে দেখে দেখতে পারো তো একটা মজার একটা মেশিন এর বাকের খুব এই যে ভাই ভেরাই ভেরাই কি ডিজাইন করতেছে ভেরাই কি আইটেম এর প্রিন্ট হচ্ছে সিটির বলো শাড়ি বলো এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ড্রেস বলো বেশিক বলো সব ধরনের ওরা এই ডিজিটালে করতেছে তবে এখন আমাদের দেশে বেশিরভাগ ডিজিটাল পিপিসি ব্যবহার হচ্ছে এটা কারণটা হলো এখন বলতে তো আমরা ওই কোয়ালিটিটা বের করতে পারতেছি না এক্সপোর্টের যে কোয়ালিটি মেইনটেইন করে ওই কোয়ালিটিটা এখন বলতো ওই স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে না একবার যে হচ্ছে না সেটা না কিছু কিছু ফ্যাক্টরি সেই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতেছে বা পারতেছে তারা হয়তো এক্সপোর্টে কাজ করতেছে ম্যাক্সিমামলি আমাদের লোকালে এই আমাদের লোকালে প্রিন্ট হয়ে থাকে যেমন থ্রি পিস হতে পারে শাড়ি হতে পারে এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম থ্রি পিস আমাদের এই ডিজিটাল প্রিন্টিং হয়ে থাকে তোমরা ঢাকার গাউসিয়া বা ইয়ে দেখবা যে ওখানে ছোট ছোট এই এরকম ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন আছে ওখান থেকে তারা থ্রি পিস গুলো প্রোডাকশন দিতেছে আর আর টেক্সটাইলের জন্য তুমি যদি তুমি ডিজিটাল ইউজ করো সেটা হলো বড় পরিসরে করতেছে আর যদি তুমি ছোট পরিসরে করা সেই ক্ষেত্রে তুমি ছোট মেশিন নিয়ে আইছ আর ছোট ছোট থ্রি পিস করতে পারতেছো ডিজিটাল প্রিন্টের সম্বন্ধে তোমাদের কি আর কোন কিছু জানা আছে প্রশ্ন আছে স্যার আমরা যে মেইনলি ব্যানার পোস্টার যে ডিজিটাল মেশিনে মানে ছাপাই ওইটার সাথে আর যে ফেব্রিক যে ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্টিং দেই এই দুই প্রিন্টিং মেশিনের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য আছে আমরা এখানে ডিজিটালটা যে দিচ্ছি যে ফেব্রিক সে প্রিন্ট হ্যাঁ আর ওখানে ডিজিটাল যে ব্যানার পোস্টার আছে ওইটা পিভিসি बिस्टिपड़ा प्रिंट <laughs> दूर व्यवहार मिशिन आज प्रिंट हारे सर 
ডায়ার এবং ফিক্সেশন হয়ে বের হচ্ছে আবার কিছু কিছু কোম্পানি মেশিন আছে যে তোমার প্রিন্ট হয়ে গেছে পরে এটাকে ডায়ার হতে হইছে কালার ফিক্সেশন করার জন্য অন্য মেশিন নিয়ে করতে হচ্ছে তো এই যে টেকনোলজি যে বললাম যে ভাষণ চেঞ্জ বা টেকনোলজি পরিবর্তন ছিল তার নমুন হলো এটাই যে তুমি এক জায়গায় একটা ফ্যাক্টরিতে গেলা দেখা দেখলা যে ওখানে শুধু প্রিন্ট করছে আর ডায় করে দিতেছে আর এটাকে ফিক্সেশন করার জন্য অন্য একটা মেশিনে চলে যাচ্ছে আবার আরেকটা মেশিন ফ্যাক্টরিতে যা দেখবা मन कर मालिक चिंता कर डायर फिक्सेशन से मिशन अनेक दाम सपोज मालिकेशन कर डिजिटल मन प्रथमोलते मालिक चिंता करते डिजिटल भलोशन चले जा डिजिटल मन कारो ह्विट कलर माल्टी कलर आलदा सम्भवना चले 
জি স্যার ধন্যবাদ সংরক্ষণ করে না রাখতে পারো এই হেড এর ভিতরে অসংখ্য হোল্ড আছে নজেল আছে যেটা থেকে কালারটা পাসিং হচ্ছে কোনো কারণ বসত যদি তোমার এই হোল গুলি বন্ধ হয়ে যায় নজিল গুলি বন্ধ না হয়ে যায় বা অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে আমরা এক সময় তোমরা তো জানো যে এক সময় যখন কম্পিউটার প্রথম বের হয় তখন কিন্তু সবাই বলতো যে এসি রুম ছাড়া এই এখন কিন্তু সে কন্ডিশন তো নাই সে কন্ডিশন কিন্তু এখন আর নাই কারণটা কি এখন এক সময় হয়তো দেখা যাবে যে আমাদের ডিজিটাল প্রিন্ট এরকম হয়ে যাবে যে তখন এতটা এসি গুরুত্ব থাকবে না হ্যাঁ এরকম এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে আর কি যেমন আমাদের মোবাইলটা আসার পরে এটা কত জিনিস কত ফাংশন কত ইয়ে কাল কত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে রেডিও বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে এরকম অনেক একটা মোবাইল দিয়ে আমরা কত কাজ করতে পারতে এইটা আরো আরো অনেক কিছু করতে পারবো এটা অনেক অনেক রকম আর এটা অ্যাড করতেছে নতুন নতুন ইয়ে আসতেছে তাই আমাদের ডিজিটাল তো এরকম হয়ে যাবে ঠান্ডা রাখতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি আউটপুট ভাব ভালো পাবে আর যদি তুমি এটাকে মনে করো প্রিন্টিং করে বেশি যত্ন নিল দেখা যাবে কিছুদিন পরে তোমার হেডের প্রবলেম এর কারণে এই এই জিনিসের সমস্যা হবে আইডেন্টিফাই করতে পারবা তোমার হাতে কিছু কাপড় দেওয়া হইলো তোমাকে বলা হইলো যে কোনটা কোন ইয়ার ডিজাইন এটা কোনটা রটনি কোনটা ফ্ল্যাট বেড কোনটা ডিজিটাল মানে কি কি থিওরি अप्लाई করে তুমি চিনতে পারবা যে একজন বলো দেখি তোমাদের বেসিক সেন্স থেকে বলো অসুবিধা নাই
যে তুমি কখনোই এই কালার গুণে শেষ করতে পারবো না ডিজিটাল প্রিন্টিং তারপরে দ্বিতীয় হলো যে যেমন আমরা লটারিতে মেজারমেন্ট ক্যালকুলেশন করে আমরা ডিজাইনটা তৈরি করি আমরা এটা আলোচনা করবো ক্লাসে লটারিতে আমরা ডিজাইন ক্যালকুলেশন করে আমরা ডিজাইনটা তৈরি করি ফ্লাটবেটেও আমরা যেটা লটারিতে না যায় ফ্লাটবেটে আমরা করতে পারি ফ্লাটবেটে করতে গেলে দেখা যায় এখন তুমি জানো যে বত্রিশ সিএম এ লটারিতে করা যায় ষোলো সিএম এ করা যায় একুশ সিএম এ করা যায় বারো সিএম এ করা যায় এখন মনে করা তোমার যে আঠেরো সিএম আছে ছাব্বিশ সিএম আছে এইগুলো ফ্লাটবেটে যাব এই ক্যালকুলেশন আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে আরো ক্লিয়ার করব আর যেটা দেখবা যে এখন তোমাকে একটা কাপড়ের টুকরা দিল তুমি যদি ডিজাইনের রিপিট ছিল তাহলে তুমি স্কেল দিয়ে ওই রিপিটটা মাপবা মাপা যদি দেখো যে এটা বত্রিশ ষোলো একুশ এরকম সিএম এ পড়ে তাহলে তুমি ধরে দেবো এই যে লটারি আর যদি তুমি দেখো যে এটা এই সতেরো বা আঠারো বা ছাব্বিশ বা পঁয়ত্রিশ এরকম যদি থাকে তাহলে ধরে নিবা এটা ফ্লাট বেডে এবং কালারটা গুনতে পারবা লটারি এবং ফ্লাট বেডে ডিজাইনের কালারগুলি মোটামুটি গুনতে পারবা चिंता डिजाइन মানে তুই ওইটা বারো কালার পর্যন্ত গড়ে আনতে পারছো তাহলে তো ধরে নিতে পারো আর দেখতেছো যে এখানে বারো কালার কালার কয়েকশো কালার এসে আছে আর <laughs> আগামীকালকেষ্ট তোমরা জানো আমার মনে হয় না যে তোমরা কোন প্রিন্টিং এ প্রবলেম ফেস মানে যে কোনো প্রবলেম সলিউশন করতে পারো পার্সেন্টেজ হোক মার্কেটিং হোক প্রোডাকশন হোক এই ইনফরমেশন গুলি তোমরা এই षोलो जन आ তাহলে মনে হয় আমরা আজকে এখানে শেষ করি স্যার আর আপনারা যারা ট্রেনি আছেন আপনারা আপনাদের সাথে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিবেন যে আগামীকালকে আমাদের একটা বোনাস ক্লাস হবে দুইটার দিকে আর রাত্রে হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হবে যে অল ওভার প্রিন্টিং এ কিভাবে ডিজাইন ডেভেলপ করতে হয় স্যার হচ্ছে এটা পুরোটাই আমাদেরকে দেখাবেন 
मार्केटिंगा मार्केटिंग जिन्हे सबाई धारणा लिप लिखी अच्छा ठीक है सर थैंक यू सो मच सर असल